I teraz. Coś, po co się przede wszystkim tutaj zebraliśmy. Czyli te, te, pro, te, te a, prezentacje dotyczące organizacji ruchu Cajgek. Przyjechałem tutaj z taką a, dużą nadzieją, żeby porozmawiać o, o, o konkretach tego, jak ja widzę, jak wy widzicie organizację w ruchu Zeitgeist, ale zanim do tego dojdę, to trzeba jednak ustalić kilka, kilka rzeczy. Jedną z nich, takich najważniejszych, to są definicje często używanych w tym pojęć. I część będzie dla niektórych nowa, część będzie, część będzie stara. To jest taka kompilacja różnego rodzaju pomysłów moich oraz pomysłów z różnych innych chapterów, które w jakiś tam sposób działają i myślę, że troszeczkę nam usprawnią e, mówienie o tym oraz organizowanie. Przede wszystkim chciałem porozmawiać o, o nas, czyli kim my jesteśmy i, i jak to można wszystko określić. Ja e, doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie rozróżniać ludzi w ruchu Zeitgeist na, na, na takie trzy kategorie. Luźne to nie jest takie coś, że trzeba mieć plakietkę, prawda, czy, czy identyfikator z z tą daną e, e, nazwą, ale one po prostu pozwalają nam się zorientować, kto jest kim w ruchu Zeitgeist. I tak, e, pierwsza taka opcja to jest zwolennik, zwolenniczka, czyli, prawda, tacy jeszcze młodzi, jeszcze nie, e, nie zaznajomieni z tym super, lub zaznajomieni, ale nieaktywni, ponieważ e, chciałbym zrezygnować z używania e, nazwy członek ruchu. Po pierwsze, ponieważ brzmi bardzo falistycznie. Po drugie, e, dlatego, że słowo członek sugeruje, że jest jakaś, a, jakiś, nie wiem, rytuał wstępienia, jest jakaś lista, jest jakaś a, organizacja, do której trzeba należeć. A ruch Sidegeist jest odzwierciedleniem pewnego rodzaju prądu ideowego, który e, do którego się nie należy, bo to albo się jest jego zwolennikiem, albo nie. Prawda? I żeby być zwolennikiem ruchu Cajdias nie trzeba robić nic, poza tym, że powiedzieć, że fajna idea. Prawda? Następnym takim e, rozróżnieniem byłoby e, powiedzenie o kimś, że jest aktywistą. I teraz, kto, kim jest aktywista lub aktywistka? Są to osoby, które coś robią. Czyli przełożenie na praktykę, uczestniczą w jakimś projekcie, coś organizują, same bądź w jakiejś grupie, prawda? Ogólnie są aktywne, nie siedzą na forum, piszą, prawda? Ale robią coś w tak zwanym świecie rzeczywistym, czyli jeżeli podłączony jesteś do jakiejś grupy i, i coś robisz, to już automatycznie jesteś aktywistą. Jeżeli odłączasz się od tej grupy i przestajesz cokolwiek robić, przychodzisz na poziom, prawda? Zwolennika. Nie, niekoniecznie musimy to super jakoś rozróżniać, ale chciałbym, żebyśmy w takich kategoriach myśleli. I nie, chciał, nie chcę doprowadzić do żadnego rozróżniania poziomów aktywistów, czyli ja jestem aktywistą siódmego levelu, prawda? Ja jestem aktywistą drugiego levelu, ale ekspie. Nie. Jest po prostu aktywista, czyli jeżeli robisz coś, to już jesteś aktywistą. Nieważne, czy uczestniczy w dziesięciu projektach, czy, czy, czy tylko w jednych. No i ostatnia taka jakby kategoria to jest koordynator, prawda? Czyli to już są ludzie w sile wieku, jeżeli chodzi o staż lub nie. To jest tylko taka graficzna reprezentacja. Ogólnie, kim jest koordynator? Koordynator jest osobą, która, jak sama nazwa wskazuje, koordynuje. To nie jest lider, to nie jest przywódca, to nie jest guru. Jest to tylko i wyłącznie osoba, która koordynuje działania grupy, którą, którą, do której należy. I to jest jedno z najważniejszych zadań koordynatora, ale nie jedyne. Czyli koordynacja i animacja działań grupy, w której jest koordynatorem. A drugie bardzo ważne zadanie, i to jest w sumie ostatnie z jego takich naprawdę zadań, to jest bycie takim transmiterem, ko komunikatorem pomiędzy swoją grupą, a całą resztą grup. Ponieważ a jeżeli chodzi o grupy, to nie ma potrzeby, żeby a jeżeli na przykład grupa zajmuje się, nie wiem, tworzeniem muzyki, a druga grupa zajmuje się budowaniem, nie wiem, ogrodów hydroponicznych, prawda? Przykład. Nie ma potrzeby, żeby wszystkie te osoby cały czas się ze sobą spotykały, ponieważ A jest to bardzo ciężkie do zorganizowania logistycznie, a po drugie B niekoniecznie muszą mieć 
co sobie powiedzieć. Natomiast koordynatorzy tych grup powinni być w stałym kontakcie, ponieważ każda z tych grup należy do tego, tak jakby do tej sieci, do tego systemu działalności e, ruchu i jeżeli nie ma między nimi kontaktu, to powielają się te same problemy, powielają się te same jakieś tam nakłady pracy, które można by e, zoptymalizować tylko przez to, że się między sobą komunikujemy. Ale o tym zaraz e, porozmawiam. Tutaj takie wpisałem o specyfikację grupy. E, minimalne, że tak powiem. Obowiązkowy koordynator, wiadomo, pan lub pani z okularami. A minimum dwie osoby, bo jak jest jedna, to nie ma grupy, prawda? Tutaj mamy a maksimum 8 osób. Co to znaczy? A nie chodzi o to, że jeżeli grupa, na przykład LinkedIn ma więcej niż 8 osób, to już zamykamy i nie przyjmujemy. Chodzi o to, tutaj jest napisane do wspólnej pracy, czyli jeżeli mamy takie spotkanie, jak na przykład mieliśmy wczoraj mały przykład tego, ale jeszcze nie, nie pełny. Kiedy mamy a, na przykład spotkanie warsztatowe, nazwijmy to, chcemy coś stworzyć, chcemy jakiś projekt obgadać, przygotować. Jeżeli, jeżeli jest więcej o, niż 8 osób, jest to a, Bluebin bodajże się Pan nazywał, już nie pamiętam w tym momencie dokładnie, a, według jego teorii a, takiej psychosocjalnej a, w grupach powyżej 8 osób a, kwestie, na przykład, które chciałyby takie mniej przebojowe osoby powiedzieć, zostały gdzieś tam zepchnięte, ponieważ bardziej dominujące jednostki zaczynają a, dominować, wiadomo, i nie ma równego rozłożenia się czasu do, do omówienia danych spraw, przez co a, optymalna praca grupy jest niemożliwa. Jeżeli jest to grupa mniej niż ośmiosobowa, ten czas bardziej równo się rozkłada, każdy ma możliwość dojścia do głosu, każdy ma możliwość e, po, 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 omówienia swoich jakichś tam pomysłów. I teraz, co się dzieje, jeżeli na przykład mamy w grupie 9-10 osób? Czy te dwie osoby po prostu nie przychodzą? Nie. Dzielimy się, nie wiem, na pół na przykład, wybieramy koordynatorów, nazwijmy to tymczasowych, jakkolwiek chcecie, pracujemy oddzielnie. Siedzimy w tym samym barze, w tym samym ośrodku, w tej samej, na tej samej Politechnice, ale w różnych pokojach albo przy różnych stolikach i każdy pracuje na własną rękę, a później ten koordynator, ten komunikator e, między grupami zbiera ten, ten cały dorobek pracy swojej grupy i konfrontuje go z dorobkiem pracy innej grupy. Jest to udowodnione naukowo, że tego typu e, metodologia pracy jest dużo bardziej skuteczna niż jak siedzi 40 osób i po prostu a to co zjemy na obiad, prawda? Nie ma szans, żeby się dogadali. To stracimy 4-5 godzin, żeby omówić a, którą sałatkę i wtedy możemy przejść do, do, do wybierania rodzaju zupy, prawda? Czyli a, dzielenie grupy na, na mniejsze, jeżeli chodzi o spotkania, na których coś organizujemy. Jeżeli to jest spotkanie takie luźne, gdzie się Prawda, poznajemy i, i, i integrujemy, nie ma to znaczenia. I trzecia, e, ostatnia sprawa, posiada własny forum lub stronę grupy na STZ Polska. E, do tej pory mieliśmy strony grup. Można było stworzyć sobie stronę, tam się dołączyć, było wewnętrzne jakieś tam e, narzędzia typu takie proste forum i tak dalej. Teraz, o czym będę mówił później, <śmiech> będę e, raczej promował to, żeby było forum. Każda grupa, żeby miała swoje własne forum, ale nie do końca oddzielne forum, o tym będę opowiadał później. Także mamy prawda, w grupie koordynatora, mamy tych wszystkich jakichś tam aktywistów i to jest grupa. Poza tą grupą są ci zwolennicy tak zwane, czyli osoby, które jak, z jakichś powodów nie chcą należeć do grupy, nie, 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 nie włączają się, ale są w ruchu, nie ma z tym problemu. Także tak mniej więcej będzie z, z twu, e, skonstruowany cały nasz ruch. Będą osoby, które będą działały w grupach i będą ci tacy wolni strzelcy. Ważna rzecz do zapamiętania to jest taka, że grupa nie ma stałego składu. Koordynator nie jest osobą, która wieczyście sprawuje tę funkcję. Jest to wszystko, powinniśmy dążyć do tego, żeby to wszystko było dynamicznie zmieniające się. Czyli jeżeli e, dana osoba się interesuje tym, działa w tej grupie. Jeżeli się dodatkowo interesuje tym, działa w tamtej grupie. Jeżeli umie to pogodzić, może działać w kilku grupach jednocześnie lub pomóc trochę tej, powiedzieć, dobra, dzięki, a ja już nie mam czasu i pójść sobie do innej, prawda? Jedynie jakaś taka zasada, która powinna obowiązywać, to chyba 
bardzo jakaś osobista odpowiedzialność, że no, nie zostawia na przykład grupy, która jest w trakcie wykonywania jakiegoś wielkiego projektu, a jeżeli jestem główną figurą, która to jakoś pcha do przodu, prawda? Ale nie mam problemu, żeby być sobie tym zwolennikiem, tym aktywistą gdziekolwiek. I teraz, jeżeli już mówimy o grupach, to trzeba się zastanowić nad tym, jakiego rodzaju grupy mamy w ruchu. Ja to podzieliłem na takie trzy etapy, znaczy trzy kategorie. Grupy tematyczne, grupy projektowe i grupy zbiorcze. Czas na zapisanie, tak? I tak, jeżeli chodzi o grupę tematyczną, a czym, to, czym, czym ona się charakteryzuje? Tym, że jest zorganizowana wokół jakiegoś konkretnego tematu, prawda? I tutaj mamy przykłady grup, o których będę chciał mówić później. Na przykład grupa edukacyjna, grupa powitalna, grupa do spraw kontaktów zagranicznych, grupa techniczna, grupa IT, koordynatorów itd., itd., itd. Na razie nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ale są to grupy, które coś robią i robią to zgodnie ze, swoją, ze swoim profilem zadaniowym, czyli profilem tego, tej, tej grupy, prawda? Mają one swoją metodologię jakiegoś tam pracy wypracowaną, mają swój harmonogram spotkań, mają swoje konkretne projekty stałe i dodatkowe itd. I wiemy zawsze, że jeżeli potrzebujemy czegoś z tego zakresu tematycznego, zwracamy się dokładnie do tej grupy. Prawda? I chciałbym do, do, dotrzeć do takiej sytuacji, gdzie mamy w tej geście naszym... A, gdzie, gdzie mamy w tej geście naszym po prostu kilka takich stałych grup, które już prężnie działają i za, zapewniają nam płynność w, w organizacji e, zadań związanych z danymi tematami. Dalej, grupa projektowa. Grupa projektowa różni się od tematycznej e, w niewielkim, ale bardzo ważnym zakresie. Grupy projektowe zawiązują się i rozwiązują jak te tak zwane grzyby po deszczu, ponieważ są związane tylko i wyłącznie z jednym konkretnym projektem. Jeżeli projekt na przykład dotyczy organizacji zlotu, albo organizacji, na przykład tutaj mamy kilka, kilka pomysłów, prawda? Organizacja z lotu ogólnopolskiego, organizacja z idei, organizacja festiwalu filmowego, zorganizowanie wspólnego wyjazdu na zlot międzynarodowy, organizacja premiery filmu Zeitgeist Beyond Pale, co nas czeka w przyszłym roku, przygotowanie ulicznej akcji promocyjnej. To jest projekt, coś, jakieś większe zadanie, które także wymaga organizacji. Jeżeli stworzymy wokół tego grupę, to będzie wiadomo, kto jest jej koordynatorem, kto należy do tego projektu i kto w nim działa. Będę, w tym projekcie będzie można mieć miejsce, gdzie można wymieniać się informacjami, materiałami itd. Co się dzieje po, a, po tym, jak grupa wykona ten projekt? Rozwiązuje się. Koordynator już nie koordynuje nic, uczestnicy przestają w niej działać, bo nie ma sensu. Jedyne, co zostaje po takiej grupie, to dobre wrażenie i a, jakaś ewaluacja, podsumowanie dla przyszłych grup, które będą podobne rzeczy robić. Czyli najlepiej jakiś, w jakiejś formie spisanej myślę e, po prostu, co wyszło, co nie wyszło, co powinno być lepiej, co powinno być gorzej. Czyli tak działają grupy projektowe. To jest mniej więcej coś, co e, dawno, dawno temu nazywało się korporacją. Czyli grupa osób zawiązywała się wokół jakiegoś zadania, zbudowanie mostu, wybudowanie jakiegoś budynku. I teoretycznie po wykonaniu tego zadania miała się rozwiązać, prawda? Teraz wiemy, jak działają korporacje, zostały, siedzą i prawda, przykuły się do swoich krzesła i nie ruszają się. My chcemy kontynuować taką tradycję tych dynamicznych, tak zwanych multidyscyplinarnych grup eksperckich, czyli to, do czego dążymy w, w projekcie Venus, prawda? A grupy powstają i się rozwiązują. Te same osoby należą do różnych grup i, i, i coraz to się zmienia. No i zostaje ostatnia kategoria grup, czyli grupy zbiorcze. Nic bardzo skomplikowanego, po prostu to jest grupa, która zbiera ludzi wokół jakiejś idei, znaczy jakiegoś, jakiejś tematyki albo po prostu geograficznie, czyli na przykład mamy grupy regionalne z danych województw, miast, regionów, albo grupy zrzeszające zainteresowanych podobną tematyką. Czym się ta grupa różni od grupy zadaniowej? Tym, że ona nic konkretnego nie robi. Nie ma swojego profilu działania, tylko po prostu jeżeli interesuje Cię zbieranie znaczków, to wchodzisz do grupy zbieraczy znaczków, prawda? Przesadzam, nie będzie takiej u nas grupy, ale żeby dać Wam jakiś tam pogląd, prawda? I, i, 
i tyle, prawda? Po prostu, żeby wiadomo było, kto się czym interesuje i gdzie szukać pomocy w danym zakresie, prawda? Jeżeli ktoś się na przykład interesuje muzyką, ale niekoniecznie ma czas, żeby się e, włączyć w działanie grupy audio i muzyka, to będzie należało sobie tylko do tej. Po prostu będzie wiadomo, że, e, że, że gdzieś tam sobie pogrywa w jakiejś. I teraz, wracając do grupy projektowej. Trzeba sobie by wyjaśnić, czym jest projekt. Czyli takie coś. Projekt jest to każde zadanie, w mojej opinii, które jest a, niemożliwe do wykonania od ręki. Jeżeli coś jest bardziej skomplikowane niż po prostu pójść, zrobić i wrócić, można już to nazywać projektem. I żeby projekt dobrze wykonać, żeby nie powtarzać wciąż tych samych błędów, żeby a, zoptymalizować naszą pracę i wysiłek, a, projekt normalnie w w wielu różnych e, dziedzinach e, nie wiem, gospodarki, organizacji, biznesu i tak dalej, dzieli się na tak zwane kamienie milowe. Tutaj jest napisane kamień milowy. Tak. E, kamienie milowe są to tak jakby mini projekty wewnątrz projektu, prawda? Czyli jakie etapy, jakie kroki trzeba wykonać? Jeden, którego nie widzicie, drugi i trzeci one się przesuwały w ogóle, A, które trzeba wykonać, żeby w ogóle ten projekt popchnąć naprzód. Jeżeli mamy a, jeden projekt milowy i go nie wykonamy, a chcemy przejść do następnego, to już to daje nam do myślenia, że coś może w tym projekcie nie wyjść. Natomiast kamienie milowe wykonane są i tego też nie będzie widać z zadań. Tutaj jest napisane ładnie zadanie, 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 zadanie. A nieważne. A, Zadania to już są bardzo małe, konkretne elementy całego projektu, które mówią nam tak, tego i tego dnia pójść w to i w to miejsce i zrobić to i to. Czyli e, mamy takie jakby trzy etapy, i zaraz o tym opowiemy sobie, gdzie mamy ogólną ideę tego, co chcemy zrobić, konkretne kroki, które trzeba wykonać, żeby to było zrealizowane i konkretne zadania, po prostu za rączkę poprowadzone, to zrób to, to i to i dopiero wtedy możemy iść. I teraz, żeby to jakoś sobie zwizualizować, Wyobraźmy sobie, że mamy projekt przygotowania ulotek promocyjnych, nazwijmy to, prawda? Pierwszym kamieniem milowym będzie projekt ulotki, czyli tutaj mamy zadania. Ustalić przeznaczenie, cel, i tak dalej, zlecić wykonanie ulotki grupy Grafika Design. Grupa Grafika Design wykonuje projekt plus ewentualne poprawki. To jest i tak jeszcze mało, że tak powiem, konkretne. Tutaj powinna być jeszcze jakaś data, e, powinna być osoba, która jest odpowiedzialna za, za to zadanie żeby było wiadomo, kto, kto to robi, bo jeżeli jest tylko samo zadanie, no to... Prawda? W polskim języku jest e, bardzo kilka fajnych takich stwierdzeń. Trzeba zrobić, musimy zrobić, musi być zrobione, prawda? I to oznacza nie ja, prawda? Tutaj będziemy tego unikać. To mamy pierwszy taki kamień milowy. Zrobiliśmy to wszystko, następny kamień milowy w tym akurat wypadku, powiedzmy, zebranie funduszy, prawda? Czyli ustalić ilość lotek do druku oraz ich przeznaczenie, żeby wiedzieć, ile tych funduszy zebrać. Znaleźć drukarnię, znaleźć cenę druku i dopiero wtedy zebrać fundusze lub szukać możliwości za darmo. To jest, prawda, standardowa opcja, która jest dorzucana do każdego e, etapu e, dotyczącego zbierania funduszy. Jak już to jest zrobione, prawda, możemy przejść dalej. Czyli produkcja ulotek. Dostosować projekt ulotki do druku, znaleźć najlepszą drukarnię, jeżeli, e, albo ten można już ominąć, prawda, bo to powiedzmy było już zrobione. E, oddać projekt do druku, opłacić drukarnię, da, 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 widzicie to wszystko. Jeżeli e, pójdziemy do drukarni, dostosujemy ulotki do druku i oddamy projekt, a nie, miemy, nie mamy tego zorganizowane, to będą jakieś problemy z opłaceniem tego. Ktoś w końcu wyłoży ze swojej kieszeni i, i nie wiem, potem się będzie obrażał. Lub też wydrukujemy za mało lub za dużo ulotek. Dlatego Między innymi są te kamienie milowe, żeby było wiadomo, żeby nie robić czegoś, zanim coś innego nie zostanie zrobione. I voila, prawda, zakończenie ewaluacji. Najważniejszy chyba element e, wspólny każdego projektu, czyli e, ewaluacja to ostatnie, zadanie trzecie. Ewaluacja projektu, wyciągnięcie wniosków na przyszłość, dopisać sobie i e, pozostawienie jakiegoś pisemnego, prawda, śladu po tym wszystkim. E, ponieważ e, kto z Was zamawia na przykład albo tworzył koszulki, a drukował ulotki, drukował jakieś wlepki? Ten wie, że robił wszystko praktycznie od początku. Nie było żadnej informacji na temat tego, gdzie najlepiej drukować, 
w jaki sposób, jakich projektów użyć i tak dalej. Wszystko to za każdym razem, jak robiliśmy, robiliśmy od nowa. A tutaj cztery kroki, kamienie milowe, paręnaście zadań i voila, mamy gotową ulotkę. To jest akurat gdzieś tam z Anglii. Bardzo fajna ulotka. Jest dostępna na internecie w wersji e, źródłowej. Można tylko przetłumaczyć, wydrukować. Mamy. Czego tego nie robimy? Nie wiem. To wcale nie jest takie trudne. Prawda? Paulina mi powiedziała, że jak na coś bardzo prostego, to to jest dosyć krzywe. 